Voilà. Gra ben ecco. ben Possiamo... Vai. Grazie a tutti per, per essere qui a questa conferenza stampa. Come sapete questa è una delle innovazioni del, del Consop Day rispetto al format del, eh, del, um, dell'incontro annuale della Consop con il mercato finanziario così come l'avete conosciuto negli anni passati. Eh, questa è un'opportunità di approfondire i temi che il Presidente ha trattato nel suo discorso. Se avrete ancora eh, qualche curiosità, qualche domanda... Il Presidente è a disposizione, vi prego soltanto di eh, eh, presentarvi con nome, cognome e testata. Grazie. Ora, allora, io ho il microfono. Quindi. Chi rompe il ghiaccio? <ride> allora, eh. Eh. Alessandra Puato del Corriere. Eh, buongiorno Presidente. Eh. Buongiorno. Il 57% dei risparmiatori non legge i documenti informativi collegati agli strumenti di investimento. E mi chiedevo, siccome in passato una delle polemiche con, con Vegas fu proprio relativa a questo, cioè al fatto non tanto alla semplificazione dei prospetti che sono ormai di centinaia di pagine, quanto all'immissione degli scenari probabilistici, cioè del fatto che ci fosse la possibilità per un risparmiatore di capire se la percentuale di perdita era ovviamente elevata oppure no e quale fosse la percentuale di, di guadagno. Eh, qual è la sua visione di questo, la sua politica? Cambierete i prospetti informativi e come? E potreste pensare di introdurre un parametro di confronto in modo che sia ben chiaro a chi investe, eh, tenuto conto che non c'è investimento senza rischio, non c'è guadagno senza rischio, di quanto insomma sapere più o meno di quanto, quanto è questo rischio eh, per, 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 gli, per gli investitori anche visto che le grandi crisi bancarie del passato si disse potevano forse essere limitate con un'informazione più chiara. Grazie. Grazie, eh, guarda, credo dalla mia relazione è venuto fuori chiaramente che se il 50% non legge gli scenari informativi c'è un problema, non legge i prospetti informativi c'è un problema sicuramente sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda, cioè i prospetti sono troppo complicati e non sufficientemente appealing e dal lato della domanda eh, bisogna aumentare l'educazione finanziaria. Partiamo da quello dei prospetti, sì certo, semplificazione dei prospetti, sì certo eh, le, le prime pagine dei prospetti diventano decisivi, dove secondo me dobbiamo essere chiari è che non è solo lo scenario probabilistico che permette di capire quando uno può perdere. Cioè io per formazione, se vuole, professionale, sono un economista prima ancora che presidente della Consob, da quando ho 25 anni non credo più nel modello perfetto. Fino ai 25 anni ci credevo, è quello che avevo scritto io. Ho fatto una tesi di PhD e quello era il modello perfetto. Poi da allora non ci credo più. Quello è buono, ce n'è un altro, ce n'è un altro, ce n'è un altro. Quest'idea che ci sia una sola cosa che risolve tutto è, è molto rischiosa, anche perché, come dice la parola, lo scenario probabilistico dà una probabilità. Se poi non si verifica, cosa facciamo? Quindi sì, per quello che ha detto lei, di informare sempre. E credo, se lei prende i prospetti che noi abbiamo approvato, almeno quelli che, che ho letto io, quindi da, dal 16 aprile in poi, Credo che sia difficile arguire che in quei prospetti non ci sia un'indicazione chiara delle perdite che, eh, che si possono avere. Me ne ricordo svariati dove abbiamo insistito proprio in sede di, di commissione per mettere questa indicazione chiara. Io... Avevo, visto, eh, avevo visto una domanda da, da Spini. Decidi tu chi fa le domande. No, io. Scusa. In ordine di alzata di mano. Eh. Sì. Buongiorno, sono Francesco Spini della Stampa. Io avevo una curiosità eh, a riguardo eh, della, appunto della vigilanza proattiva che farà la Consob. Mi chiedo se la Consob la estenderà anche alle dichiarazioni dei politici, che sono quelle che in questi giorni ci hanno portato alla nuova crisi del debito. Insomma, come, come intenderà la, la, sua, la Consob della diretta gestire queste, queste situazioni? Grazie. Okay, guarda, io eh, le posso rileggere quello che ho detto? così siamo sicuri. Ho detto simmetricamente il rispetto dell'indipendenza della Consob e il rispetto dei delicati meccanismi di mercato da parte di tutti gli operatori di mercato e di tutti i decisori politici è essenziale per la stabilità e la prosperità economica del Paese. 
e un paio di settimane fa abbiamo fatto un richiamo di attenzione che andava proprio in quella direzione. Quindi io credo che i mercati siano una cosa essenziale per la nostra prosperità, ma siano una cosa delicata che bisogna evitare di perturbare. Credo che Alessandra... Buongiorno, mi chiamo Alessandro Wagner, sono un giornalista freelance, sono qua e avrei due cose, se posso, da chiederle sul di approfondimento del discorso di stamattina. E la prima cosa è se... Lei ha fatto un accenno alla Brexit. In questo accenno, forse me lo sono perso io, non ho trovato però un riferimento anche al fatto che il mercato, meglio la società mercato italiana in euro, sia di proprietà di un soggetto che esce dall'area euro. Mi chiedevo se secondo lei questo può avere delle implicazioni. L'altra cosa che volevo chiederle è quando pensa alla governance se può eh, spiegare meglio quello che diceva, nel senso che io avrei immaginato che gli interventi sul fronte della governance possono essere soltanto o in chiave di autodisciplina promossi qua o in chiave legislativa promossi in Parlamento. Allora mi chiedevo che ruolo può avere la Consob in questo miglioramento. La ringrazio. Allora, per quanto riguarda la Brexit, credo di aver detto due cose essenziali. Uno, in un'ottica comune europea, quindi all'interno del negoziato che l'Europa sta facendo per quello, e poi ho detto che è importante coltivare l'interesse degli operatori esteri verso la piazza finanziaria italiana. Quindi ho fatto un chiaro riferimento alla piazza finanziaria italiana, un chiaro riferimento al fatto che degli operatori vengono qua. La borsa italiana è di proprietà di un ente inglese, ma è chiaramente e di tutta evidenza installata in Italia. Questo è un punto che ho fatto, che ho fatto credo, in maniera netta. Sulla governance, um, credo di aver detto, riferendomi in particolar modo all'articolo che ho trovato lucidissimo di stamattina di Pier Gaetano Marchetti, ho detto che le norme, e lo ricordava l'articolo stesso, le norme esistono dal 2004. Come lui stesso diceva stamattina, le norme purtroppo sono fatte con uno schema giuridico di rinvio, quindi rinviano al tradizionale modello. Forse non sono super chiare per permettere che un numero maggiore di società vadano verso il monistico. Chiaramente quello è un cambio legislativo, ma all'inizio io ho detto che voglio andare spesso in Parlamento a raccontargli quello che penso e non vedo l'ora di farlo quando si insediano e quindi questa potrebbe essere una delle prime cose che io modestamente suggerirò. Poi certo, lei ha perfettamente ragione, questo è un cambio, è un cambio legislativo. Abbiamo un supplemento di domanda da Alessandra Puato. No, la mia risposta non era no, era non solo. Era nel senso che eh, quando uno giudica il rischio di una cosa, deve giudicarlo prendendo in conto tutto quello che ha e quindi con tutto quello che ha poi alla fine scrivere chiaramente qual è il rischio che uno si prende investendo in quello o in quell'altro. Non credo che utilizzare un solo strumento e utilizzarlo in maniera eh, acritica possa servire a questo. Vale, sì. Abbiamo una domanda da Riccardo Sabattini e poi una da Dino Sorgona. Vale, Presidente. Ciao. Senta. Allora, io con, ho visto con grande forza lei ha richiamato il tema del, di convertire diciamo, il mercato finanziario italiano verso l'equity. È la prima volta che io sento un Presidente della Consob dare con tale enfasi questa indicazione. I dati, I dati del debito mi pare sono... Assolutamente. <ride> Visco allora, ha fatto lo stesso commento. Esatto. È, è, in realtà un po tutta la, anche l'industria finanziaria italiana è, è finalmente incamminata verso quel, quel cammino e anche le banche, per la verità, rafforzando le loro divisioni di investment banking che stanno seguendo le famiglie e le piccole imprese a andare sul mercato. Che succede però? Che proprio mentre è in corso questo cammino, un signore che però è anche presidente del Consiglio dice che bisogna separare l'investment banking dalle banche popolari genuinamente territoriali. Allora, dal mio punto di vista questa cosa potrebbe eh, eh, diciamo rendere più complicato questo cammino. Lei come la vede? Guardi. 
una cosa, che imparato, una cosa che ho imparato anche da quando ci conosciamo nella vita precedente è di leggere prima di parlare, quindi francamente non ho letto, leggerò proposte eccetera eccetera e poi vedremo, per ora mi sembra inimmaginabile fare qualunque commento. Dino, eh, Dino Sorgonà, Buongiorno. Teleborsa, e due domande. Una è questa, è stato molto apprezzato il suo discorso sull'educazione finanziaria. Chi di noi però segue ormai da anni Assemblee della Consob e Assemblee della Banca d'Italia si è accorto che la lamentazio è sempre uguale, pochi, pochi imprenditori vanno in borsa. Ma non pensa che oltre che ai cittadini risparmiatori questa educazione finanziaria andrebbe svolta anche nel mondo dell'impresa? Certo. Questa è la prima domanda. La seconda domanda... Lei ha usato un termine molto elegante eh, per eh, parlare delle criticità o lei usato, per, emerse nella commissione parlamentare di inchiesta. Chi di noi ha seguito eh, diciamo, la commissione parlamentare di inchiesta eh, ha visto che c'è qualcosa di più di criticità. Ma eh, si è anche, lei si è parlato anche di questo nuovo strumento e di raccordo tra la Consob e la Banca d'Italia. Ci può dire qualche cosa un po' più di concreto, come si svolgeranno, come ci si muoverà? Grazie. Sulla prima domanda, sull'educazione finanziaria, se si ricorda c'era quella slide fatta come un alberello con la quale visivamente cercavamo di dare l'idea che l'educazione finanziaria non può essere uguale per tutti. L'educazione finanziaria deve essere personalizzata e per le piccole e medie imprese per due volte nel discorso ho detto che noi stiamo lavorando molto con Union Camera. Quindi concordo completamente con lei che bisogna andare a fare informazione finanziaria diretta alle imprese, ma non solo. Ecco, questo forse è il punto che voglio ribadire. Cioè, sulle imprese non c'è dubbio, ma non solo. Anche sugli studenti, sulle categorie vulnerabili, sul resto. Per esempio, aver organizzato il World Investor Week l'anno scorso è stato, è stato importante, lo rifaremo quest'anno all'interno del Comitato Nazionale, quindi su quello non c'è dubbio. Sulle criticità, um, il, beh, guardi, il memorandum of understanding, uh, che ripeto, sono molto felice che abbiamo firmato uh, venerdì, secondo me ha una componente uh, pratica uh, chiarissima, che è quella della centralità di questo Comitato Strategico. Il comitato strategico è, un, è uno dei due comitati che lei legge nel, nel memorandum e in questo comitato strategico è previsto di alto livello e dicevo ai commissari che magari potrebbe essere addirittura uno di noi a, a partecipare al comitato strategico e per me quello è il, il cambio di passo sostanzialmente, il fatto che mettiamo al centro questo per uh, facilitare lo scambio di informazioni. Avevo visto una domanda da Gerardo Graziola di Radio Cor. Sì, buongiorno Presidente. Lei ha fatto un accenno eh, sulla semplificazione che vuole fare anche per favorire eh, la quotazione delle PMI. Ci può dare qualcosa in più? Non so, i vari regolamenti Consob prevede un corpus? Ecco, se ci può argomentare. No, certo, no, lì ho fatto un accenno che <ride> mi fa piacere che lei l'ha colto, perché se vuole è un accenno quasi personale, nel senso che quando io sono arrivato ho detto, ma lo cerchiamo di capire, insomma, ci sono tanti regolamenti Consob. Quindi io credo che, ho detto due cose, uno è un riordino e due è un meccanismo di collegamento via hyperlink in modo che quelli come me che cercano di orientarsi nella legislazione, soprattutto quando leggono, visto l'articolo 27 di questa roba e poi di quest'altra, riescano facilmente ad andarci. Quindi non ho promesso cambi legislativi per il momento, però ho promesso certamente un riordino, credo di aver usato la parola fruibilità, una maggiore, una migliore fruibilità di tutti questi, di tutti questi regolamenti che sono oggettivamente tanti. Io Sa, non sono un, un giurista, sono un economista per di più, matematico, quindi tengo, tendo a ragionare in maniera semplice. Però diffido sempre quando vedo una stratificazione legislativa, perché mi dico sempre ma l'ultimo ha pensato al penultimo, cioè l'N ha pensato all'N-1, l'N-1 ha pensato all'N-2. E se non l'hanno fatto, la stratificazione legislativa può provocare delle criticità. Francesca Andini di Reuters e poi Sara Bonifazio dell'Anza. 
Buongiorno, eh, faceva prima accenno al richiamo che è stato fatto su un singolo titolo ehm, diciamo qualche settimana fa, eh, però forse c'è anche stato un problema di, eh, diciamo vedendo gli spread sui titoli di Stato e anche l'andamento della borsa, si è di nuovo insinuato in Italia e in Europa il dubbio che l'Italia non tenga così tanto alla, alla sua appartenenza all'euro. Visto anche il suo passato, lei cosa si sente di dire? Grazie. Guardi, io sono il presidente dell'autorità responsabile per il risparmio degli italiani. Il risparmio degli italiani è espresso in euro, quindi per me non c'è nessunissimo dubbio che l'euro è rock solid. Sara? Il comitato di consultazione che vi apprestate a lanciare, come lo, come lo intende, come lo vede e come lo vorrebbe? Allora, le due parole, grazie di questo, perché avevo paura che era una delle cose che passasse inosservata, quindi grazie di averla osservata. Le due parole principali e più importanti lì sono strutturato e sistemico. Cioè è facile andare a parlare al mercato, il problema è che anche per la mia esperienza passata se uno non ci va in maniera strutturale e sistemica, poi non riesce a utilizzare l'informazione che ne deriva. Quindi quello che noi contiamo di fare è essenzialmente creare un comitato di una trentina di persone circa, che si incontrino ogni tre mesi. Ci immaginiamo eh, che si, in un certo senso, autodisciplinino a, ad un certo punto, facciano l'agenda, eccetera. La Commissione, cioè noi, la Consob, eh, ci parteciperà e ci parteciperà, a, um, ci parteciperà a, ad alto livello, cioè io o, 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 o i commissari, e uh, probabilmente lanceremo dei temi. Mi faccio fare un esempio perché ne abbiamo discusso qua. Uno è quello che il suo collega sollevava del riordino di tutti i regolamenti Consob, cioè chi meglio di chi li subisce, quote in quote, può uh, aiutarci nel riordino di quei regolamenti. C'è una domanda vista da Gerhard Bleske di, eh, di Börsen Zeitung e poi Paola Pica del Corriere. Eh, C'è la prima um, Gerhard Bleske di Börsen Zeitung. Grazie mille. Allora io volevo, le volevo sapere, sapere se lei sa quanti, qual è il percentuale degli italiani che tenga azioni e poi secondo... Eh, la seconda domanda che ho è eh, quale sono eh, questi, la volatilità delle, delle, dei mercati finanziari, secondo lei avrà un effetto, un, delle conseguenze sul comportamento del, degli investitori, soprattutto privati in Italia? Grazie. Beh, dicevo, ah, se le slide funzionassero glielo potevo far vedere. Le slide non funzionano, però nella slide 3 o 4 vede che in termini di ricchezza finanziaria allocata in azioni è molto poco, 2%. Eccola qua, grazie, grazie Mario. In termini di ricchezza finanziaria allocata eh, in azioni è, è molto poco. C'è un bel po' di più in fondi comuni, lì bisogna disaggregarli tra fondi comuni azionari, fondi comuni bilanciati e, e, e obbligazionari. Quando io dico il passaggio all'equity, e ne approfitto anche per chiarire la domanda di Riccardo prima, Ovviamente non dico un salto nel buio, cioè nessuno, che nessuno dica che il Presidente della Consob sta invitando a investire in single equity, no? siamo chiari su questo. Il Presidente della Consob ha detto chiaramente passaggio all'equity all in un'ottica di diversificazione, quindi è molto chiaro che il passaggio all'equity si deve fare in maniera professionale, in un'ottica di diversificazione, eventualmente utilizzando ovviamente gli investitori professionali, i fondi comuni, eccetera, eccetera. Quindi, Um, la percentuale per ora di ricchezza finanziaria allocata è molto bassa. La sua questione sulla volatilità, anche quella era affrontata in una delle slide dove abbiamo mostrato la performance del mercato finanziario italiano. Come sappiamo, purtroppo dal 2009, sia la performance del Fuzzi Mib, quindi le grandi imprese, sia la performance dell'All Share è nettamente inferiore alla performance delle consorelle inglesi, francesi e tedesche. Questo certamente ha cambiato un po' la percezione dell'investire dell in borsa, no? perché uno diceva sempre investire in borsa per il lungo periodo e qua se il lungo periodo non dà soddisfazioni. Però credo che 
come ho cercato di spiegare, il peso del settore finanziario, settore che ha subito più fortemente l'impatto della crisi, è chiaramente la determinante per questo. Abbiamo adesso nell'ordine Paola Pica del Corriere, poi Francesco Ninfule di MF e poi Fabrizio Massaro del Corriere. Bravo, occupiamo tutte le domande. E in queste settimane la piazza finanziaria italiana ha sofferto delle forti ondate diciamo, di venite a ribasso, di speculazioni eh, ribassiste. E questo che tipo di problema pone la Consob? Se non sbaglio c'è stato anche qualche appello in Parlamento, qualcuno che si è rivolto a voi eh, per, ehm, chiedendo di vigilare, adesso non so come questo possa svolgersi, grazie. Beh sì, noi abbiamo praticamente ogni sera abbiamo una riunione o fisica o, 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 o virtuale, ma comunque una riunione sulla base di, di come sono andati i mercati durante il giorno. Abbiamo ovviamente tutta la, la nozione delle posizioni ribassiste, come sa le posizioni ribassiste devono essere comunicate se superano, se superano una, certa sho, una certa soglia. Lei credo si stia implicitamente riferendo anche al fatto che questa soglia è uguale erga omnes e per i titoli di Stato, visto il nostro grande debito, questa soglia che è minuta perché è lo 0,5, però andare a ribassare lo 0,5 di, uh, di quasi 2 miliardi è complicato. E quindi questa soglia è alta, è una cosa che noi abbiamo segnalato all'ESMA e è una cosa che continueremo, continueremo a segnalare. Francesco Ninfole, Milano Finanza. Eh, vorrei fare due domande. Eh, la prima su... ah, là, scusa. Sui, sui lavori della commissione d'inchiesta. Lei nell'intervento eh, di oggi ha detto che la commissione ha evidenziato criticità interne alla Consob, criticità tra la Consob e la Banca d'Italia da risolvere al più presto. Eh, perciò volevo chiederle... Qual era il suo giudizio sui risultati, sugli esiti della commissione d'inchiesta che proprio su questo punto si è particolarmente, particolarmente accanita eh, e anche quelle criticità all'interno della Consob stessa visto che, che lei comunque mi sembra eh, velatamente critico con la, la gestione precedente, eh, anche questi inviti eh, frequenti a rilanciare l'autorità, eh, quali sono gli ambiti su cui la Consob può migliorare. E la, se la seconda domanda? Sì. Ah, mi faccio rispondere a questo perché è interessante. Allora, sul, um, sulla Commissione Casini, io ho detto pubblicamente più di una volta che secondo me quello che il senatore Casini ha fatto è stato un utilissimo management assessment. E uh, lo penso veramente, per di più è stato gratuito, l'avessimo chiesto a Egon Zender, pagavamo, adesso, qualunque, pagavamo molto di più, per cui un utilissimo management assessment e quindi da lì noi siamo pronti a partire. Criticità nelle relazioni con la Banca d'Italia, mi permetto di dire che col memorandum of understanding abbiamo risposto a tutte le criticità che erano state evidenziate. Criticità interna alla Consob, anche lì ne ho parlato abbastanza e io uno dei punti principali è quello del passaggio dal formale al sostanziale. Spero che l'abbiate capito anche oggi, io sono una persona abbastanza sostanziale, eh, forse il fatto che ho vissuto tanti anni fuori dall'Italia mi ha un po' depurato dall'eccesso dall di formalismo e per me è fondamentale che quello che noi facciamo serva sia utile, sia capito. Non concordo con lei che sono velatamente critico verso la Consob, perché ho anche un carattere aperto, se ho una criticità la vado a dire. Per cui eh, io ho trovato nel personale della Consob un personale preparatissimo, un personale, credo e spero, pronto a seguirmi in questa fase. Però è chiaro che c'è un rinnovamento da fare. Non ci fosse stato un rinnovamento da fare, probabilmente non sarei qui a fare il Presidente della Consob. Scusi, la seconda domanda. Sicuramente lei è tra le persone più indicate a rispondere alle domande sul bail-in, visto che ha contribuito a definire le regole e adesso ha un ruolo diverso come, ha detto prima, difensore della, del risparmio. Ci sono degli ambiti, posto che il principio di far pagare i privati invece che le finanze pubbliche è corretto ma nelle modalità 
di applicare questo principio? Secondo lei ci sono eh, ambiti di miglioramento anche su questo fronte, visto che poi le regole si aggiornano, si, si rinnovano e non, non sono scritte nella pietra? Guardi, se, se facciamo un passo indietro e eh, prendiamo la storia, nel 1933, la prima grande recessione, si è fatto un bail-in incondizionato, erga omnes, bail-in per tutti, vroom, economia morta. 2006-2008 direi che si è fatto più o meno un bail-out incondizionato per tutti. La direttiva sul bail-in cerca un punto di equilibrio tra le due. Come dice giustamente lei, questo punto di equilibrio tra le due deve essere riverificato nel tempo. Quindi c'è una, una tempistica chiara all'interno della stessa direttiva su una possibile review della direttiva BRRD, quindi aspettiamo che eh, eventualmente la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento discutano di questo. Durante questi anni alcune criticità sono emerse, soprattutto nella fase transitoria, tra virgolette. Il problema è che la fase transitoria è quella che importa la gente perché soprattutto c'era una non preparazione, c'era stata un'assegnazione un di titoli, di titoli bailinable a eh, investitori o risparmiatori che poi non erano in grado di recepire eh, o di, di, di assorbire tutte queste perdite, eccetera. Quindi io credo, e sono di mentalità molto aperta a questo, credo che bisogna sicuramente rivedere come ha funzionato nella fase transitoria, però mi permetta di dire che anche la Commissione europea in questo eh, si è mostrata eh, piuttosto aperta perché ha guardato bene a tutte le questioni di selling e mis-selling, per esempio, che era una delle, delle questioni principali. Sì, buongiorno. Mi ricollego in parte alla domanda che ha fatto anche la, la collega. Quindi le volevo chiedere se a proposito di, queste, di questi movimenti che ci sono stati in borsa sui titoli e anche sulle obbligazioni, visto che fate quel monitoraggio serale, se per caso avevate notato delle situazioni di investimento o di investitori degne di un approfondimento, di una verifica, di una vigilanza, del classico faro sui, sui singoli. E poi lei ha fatto quell'accenno alla soglia dello 0,5 delle posizioni ribassiste sui titoli di Stato, che chiaramente è un miliardo, e credo che sia un miliardo, no? Più 50, meno. 50, 50, 50, 50 miliardi, sì, scusa, perché infatti è 05. 0,5, sì. E, pensate di farla abbassare, chiederete di, di farla abbassare e può farlo alla Consob in automatico oppure bisogna regolarlo a livello europeo? Grazie. Allora. La, la, la risposta alla prima è no, non abbiamo notato nulla, ma continuiamo a guardare. La risposta alla seconda è una, una discussione ovviamente con, con Banca d'Italia, col MEF, ma è una cosa che noi abbiamo portato all'ESMA, bisogna portarla dall'ESMA in, in sede di, di Commissione europea, eh, bisogna, fare un cambio, bisogna fare un cambio legislativo o quantomeno regolamentare, però io credo che ci è una cosa di cui c'è una certa apertura a discutere. Ho visto domande allora nell'ordine di Fabio Pavesi, poi Andrea Greco, oh, c'era prima uh, Fabio Pavesi, poi Andrea Greco, poi eh, Tesi Knes Bastaroni. Fabio Pavesi, avevo due questioni. Per, per quale testata Fabio? Eh, freelance, sono un freelance. Eh, i revisori delle banche poi fallite, le Venete e MPS, al 2015 davano giudizi eh, di fatto di, eh, come dire, di benestare al bilancio senza rilievo informativa. Voi vigilate anche su stati di revisione che sono un oligopolio perché vedo la statistica che le quattro Big Four hanno il 90% del mercato sulle Big Cap. Avete analizzato come mai i revisori... Parlo del 2015, quando oramai i bilanci stessi dicevano che le banche traballavano, i revisori sono stati così, come dire, poco accorti sui eh, giudizi dati sulle banche veneto e MPS. La seconda questione riguarda il sole 24 ore. So che state valutando la direzione di coordinamento di Confindustria sul sole 24 ore, o almeno è in corso un'istruttoria. Un 
Non trovate paradossale che il sole che ha sole azioni speciali quotate, le ordinarie le ha tutte blindate dal presidente di Confindustria, neghi la direzione di coordinamento della sua unico asset industriale? Su questo avete mai posto il problema? No, sulla seconda non mi sembra ovviamente il caso di discutere dei casi particolari qua e non è certo un tema di approfondimento della, uh, de, della mia, della mia, del mio discorso. Sulla prima, um, noi supervisiamo i revisori, certamente. Uh, è un'attività abbastanza importante fra le, fra le varie attività della Consom. Anche lì quello che noi facciamo è... Intanto il fatto che sia un oligopolio uh, non è questione nostra, chiaramente. Quella è una questione di, di, di mercato e, e, voilà. e, e non lo è solo in Italia. È un oligopolio chiaramente globale, fra virgolette, per cui um, quello che noi facciamo è sulla base, dei, uh, sulla base della normativa vigente andare a revisionare il lavoro dei supervisori. Quando scopriamo qualcosa uh, lo diciamo. Ecco, questa è, la, questa, è la situazione, questa è la situazione attuale. Buongiorno, Andrea Greco per il quotidiano La Repubblica. Due domande molto veloci. Eh, la prima, eh, chiedo scusa se qualcuno le ha già fatte e non le ho sentite, ma ero a sentire uno dei seminari. Eh, la prima, se, eh, come eh, accoglie il fatto che eh, non ci fosse nessun esponente del governo oggi qui, eh, nemmeno un capo dell'ufficio dei geometri del Ministero delle Infrastrutture, Uh, la seconda è uh, se il mancato accenno agli intermediari, intendo gli intermediari mobiliari, uh, proprio qui alla Borsa e, e che hanno comunque un ruolo, uh, mi pare, di un certo rilievo nella uh, intermediazione e quindi anche nella dis disintermediazione uh, dell'economia uh, bancocentrica che l'Italia ha, eh, sia una svista, sia voluto, sia da ricomprendere in un altro tipo di... in quale delle linee, eh, eccetera. Grazie. Allora, intanto sulla prima domanda, il governo si è formato una settimana fa, per ora ci sono solo dei ministri, eh, eh, non hanno ancora fatto tutte le altre nomine, quindi non è escluso che magari qualcuno di quelli che c'erano qua abbia qualche nomina, ma a parte questo eh, mi sembra abbastanza complicato pretendere che ci sia sempre una presenza governativa. Io una cosa che ho imparato è che noi abbiamo fatto gli inviti eh, erga omnes prima, poi abbiamo dovuto cambiarli perché c'è un nuovo governo, ma non, non, mi sento eh, non mi sento assolutamente di criticare se non sono potuti venire. Certamente avremo una, una interrogazione, avremo una discussione col governo Ottima, per esempio ho apprezzato moltissimo l'intervista del Ministro eh, dell'Economia, intervista che è stata rilasciata, eh, non so più se al suo giornale o al suo giornale, al Corriere, al Corriere eh, l'altro giorno. Per cui eh, su questo non, non c'è dubbio. Sull'altra, ah, il problema è che io sono qua davanti a voi, mi dicono hai 39 minuti per parlare, veramente 39 minuti perché c'erano i tempi televisivi, ho dovuto scegliere le cose, le cose che secondo me erano principali, le cose sulle quali volevo dare questa immagine, quest immagine di svolta, quindi non, non ci farei dietrologia sull'assenza di uno o dell'altra cosa, semplicemente una scelta. E comunque, esatto, e comunque il tema che lei evoca, perché c'è anche questo aspetto che non solo c'è la mia relazione, ma ci sono anche le quattro relazioni dei commissari, quindi il tema che lei evoca è trattato nel seminario, che non so se è quello che stava seguendo lei, della professoressa genovese, ma in quel seminario c'è sicuramente, eh, sicuramente questo tema trattato. Quindi un po' di cose le ho lasciate dalla mia relazione a, a quella dei seminari, a quella dei a quella dei commissari. Poi lo so che sono in parallelo, non si riesce a seguirli tutti e quattro, ma eh, ovviamente eh, le, cose saranno, le cose saranno pubbliche e, 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 e i, risultati, i risultati si vedranno. Sono Tese Knes Passorole del quotidiano Der Standard di Vienna. Due domande. Prima si parla da anni di un miglioramento dell'educazione finanziaria in Italia. Ci sono già misure concrete 
Seconda domanda, si parla anche che lo Conzo avrà la sede principale a Milano. Come sono le trattative? Grazie. Allora, guardi, sulla seconda, eh, quando mi chiedono eh, se preferisco Milano o Roma, io rispondo se lei vuole più bene alla mamma o al papà. Cioè, la Consob ha due sedi, una a Milano e l'altra a Roma, io voglio bene entrambi nella stessa maniera. Esattamente come i, figli, i miei figli, che sono figli di due nazionalità diverse, ogni tanto davanti alla TV hanno quella partita lì, per cui sperano che entrambi vincano. Quindi su questo non ho veramente nulla da dire, io credo che ci sia senso ad avere, eh, che, che, che sia corretto avere una sede a Milano e una sede, e una sede a Roma. Questo è il punto uno. Sull'altro punto, sull'educazione finanziaria, se ne parla da tanto, lei ha perfettamente ragione. La cosa che secondo me sta cambiando è che si è capito che bisogna passare da... Eh, solo parlarne a fare cose concrete. E le, le cito tre cose concrete. Una è la World Investor Week. L'anno scorso abbiamo fatto 90 eventi, quest'anno ne faremo un numero simile. Due è il, il lavoro che eh, cui parlavo prima col suo collega che ora è andato con le piccole e medie imprese e con Union Camere, quindi quello è un lavoro concreto proprio per aiutare le piccole e medie imprese. E tre è chiaramente il lavoro con le scuole. Stiamo cercando di andare nelle scuole, ovviamente la Consob non può andare in tutte le scuole d'Italia, questo sarebbe inimmaginabile, però quello che la Consob può fare è formare i formatori al fine di andare nelle scuole. Quindi credo che questo passaggio dal, di, dal dirlo, dal declamarlo al farlo, si stia compiendo. Chiaramente è una cosa che non può dare risultati immediatamente, questo è uno sforzo di lungo periodo, tutte le educazioni sono uno sforzo di lungo periodo. Abbiamo, eh, Io vorrei andare anch'io a vedere un qualche seminario, per cui non so, però... Una domanda velocissima, Lisa Iucca di Reuters Breaking Views. Mi aiuta, Presidente, a contestualizzare la, la cifra dei 50 miliardi delle posizioni short sul debito emesso dell'Italia? Allora, è piccola, chiaramente in termini assoluti, però è un picco, è un picco del... No, no, 50 del... miliardi sono un mucchio di soldi, eh? 50 no, miliardi questo, non è piccolo. No, questo è vero, ma assoluti. io volevo soltanto capire se storicamente questo era un picco, cioè anche rispetto magari al 2011-2012. No, la soglia non è mai stata toccata, questo è il problema. Il problema è che la soglia, che sembra minuta, se il debito pubblico fosse minuto, che è una soglia dello 0,5% del debito pubblico, questa soglia, quando lei lo traduce in miliardi, è talmente alta che nessuno riesce a shortarla tutta e quindi la soglia non è mai stata toccata. Dunque, vedevo, vedo ancora diverse domande, però ce n'era una prima lì dalla collega. Poi ho visto Vittoria Pulede Repubblica e, e poi Paolo Dell'Ansa. Sì, eh, buongiorno, sono Silvia Borelli di Asca News. E, mi scusi Presidente, eh, nella sua relazione devo dire che non ha nascosto di, di, di elencare crudamente tutti i limiti che la Borsa ha da molti anni, perché sono sempre quelli, no? poche società quotate, scarsa capitalizzazione in rapporto al PIL, poche big companies, PMI poco rappresentate, eccetera, eccetera, troppo peso della finanza, eccetera, eccetera. E, proprio tra le sue prime affermazioni iniziali eh, ha ricordato che appunto mentre siamo la nona o l'ottava economia al mondo siamo solo la diciassettesima in termini di piazza finanziaria e lei dice uno dei miei obiettivi sarà chiudere questo divario. Eh, un intento, un proposito che sembra quasi più da Presidente di Borsa che di Consob, quindi le chiedevo come Consob può incidere da, da questo lato. Grazie. Beh, no, credo che sia un intento comune, perché se le faccio un esempio, i prospetti sono troppo complicati o per andarsi a quotare noi ci mettiamo troppo tempo, non è certo la colpa di Andrea Sironi, Presidente della Borsa Italiana. Quindi sia l'autorità che vigila che la, la Borsa essa stessa, entrambi dobbiamo lavorare per quell'obiettivo. Non, non sarebbe intellettualmente corretto che io dicessi è solo un obiettivo industriale della Borsa. No, io sono il vigilante e so bene che a volte 
e questo credo di averlo detto, vogliamo una vigilanza che sia sostanziale e non formale, una vigilanza che aiuti e faciliti. Un paio di precisazioni. Nella relazione lei ha detto più volte che eh, bisogna eh, tutelare gli investitori, essere a fianco, eh, eccetera. Mm, lo devo intendere come sinonimo di risparmiatori, investitori, o è un altro ambito? E ancora, mh, lei ha parlato di una consob che... Eh, non reprime o quantomeno non reprime solo e piuttosto previene. Concretamente cosa significa? Okay. Sulla prima questione c'è cioè la macro categoria, la categoria macroeconomica del risparmio. No? La categoria macroeconomica del risparmio, che, che è componente essenziale del PIL, poi la gente lo alloca in vari modi. Investimento reale, si compra una casa, investimento finanziario o liquidità. Liquidità è quello su cui dobbiamo la garanzia totale e assoluta ai cittadini, su questo non c'è nessun dubbio. Quando invece uno va nelle attività finanziarie, è chiaro che andando nelle attività finanziarie, lì c'è una paletta di rischio molto ampia. Si possono prendere attività finanziarie con bassissimo rischio e bassissimo ritorno, o attività finanziarie con un rischio un po' più alto e un po' più di ritorno. Quello che io ho cercato di dire è che se uno si compra un'obbligazione che gli dà l'8%, probabilmente c'è del rischio dentro. E questo è quello che stavo cercando di dire. E su invece la vigilanza proattiva e non solo reprimere, intanto ho detto non solo reprimere, siamo d'accordo, no? non è che ho detto che non reprimiamo più, e anzi ho detto non solo reprimere, e quando ho parlato della tutela ho messo assieme la tutela e la vigilanza, perché proprio le due cose vanno assolutamente assieme. Secondo no, vuol dire essenzialmente che noi quello che vogliamo fare è evitare che ci siano dei comportamenti non corretti per una cattiva interpretazione delle norme, perché le norme non sono chiare, perché le norme non le abbiamo spiegate, eccetera, eccetera. Allora, vedo ancora ci sono quattro domande e poi direi di, di chiudere. No, io vorrei davvero andare sotto perché ci tengo a vedere i miei commissari. Allora, eh, eh, brevissimo. Rapidi, eh, rapidi. Presidente, abbiamo ancora una domanda all'Ansa. Due dal Sole, Marco Ferrando e Antonello Olivieri, poi vedo Nino Sonseri. Eh, prego, Paolo. Eh, la pubblicazione della bozza di contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle ha provocato forte tensione sui mercati, sia sui titoli di Stato che in borsa. È stata perché conteneva questo accenno alla possibile uscita dell'euro. Immediatamente queste due forze politiche hanno detto che era superata. Io volevo chied semplicemente chiedervi se sulla diffusione di questo documento per caso sono in corso accertamenti della Consob per una manipolazione di mercato. Grazie. Abbiamo visto le notizie di stampa e stiamo guardando a come procedere. Non posso dire nulla di più a questo stadio. Marco Ferrando del Sole, eh, lei ha concluso dicendo il mercato siamo noi, no? che potrebbe essere l'hashtag del suo mandato. Che è un libro, è un libro di un economista di Roma, so bene, Leonardo insomma... Becchetti, un bravissimo economista, quindi non voglio rubargli nulla. Però per il suo mandato potrebbe funzionare. No, ehm, questo stesso mercato in cui lei giustamente oggi eh, ha, ha, ha evidenziato le imprese devono andare con maggiore fiducia. No? Però è sempre lo stesso mercato, come si diceva prima, in cui spesso ci piace pensare che ci siano dei complotti, dei grandi movimenti di, di speculazione, eccetera. Con quali occhi, secondo lei, si deve guardare al mercato? Il luogo in cui si fa il prezzo corretto o in cui si muovono più o meno poteri più o meno forti? Grazie. Diciamo che eh, non bisogna guardare al mercato con occhi ingenui, perché chiaramente il mercato idealmente... A pagina 1 di Economics 101 è il luogo dove si fa il prezzo in base all'informazione all perfetta e in base alla, alla perfetta competition. Chiaramente non sempre quello è il caso, perché quello che lei chiama potere forte vuol dire qualcuno che in qualche modo riesce ad andare oltre la, la perfect competition. E io credo che questo è il modo in cui bisogna guardare al mercato. Noi quando guardiamo al mercato guardiamo prima ai fatti nudi e crudi e poi cerchiamo di vedere se rispetto al flusso informativo qualcuno di quei fatti nudi e crudi non si spiega. Questo è il modo, secondo me. 
Eh, buongiorno Olivieri, buongiorno. Sole. Eh, due domande, eh, una riguarda ancora il discorso della Brexit. Eh, mi sembra che lei avesse fatto un accenno al rischio di arbitraggio regolamentare. E nel caso della borsa italiana che resta in, in Europa appunto fisicamente, ne, nell'Unione Monetaria, e la, e, e la proprietà che è molto più grande, cioè la borsa di Londra che resta eh, fuori dall'Europa forse, e cioè come, eh, come pensate, di, eh, mi sembra che ci sia un rischio molto forte, quindi che cosa può fare la Consub per tutelare il mercato italiano da questo rischio di arbitraggio regolamentare? Seconda cosa, il, eh, lei dice che sono pochi grandi gruppi quotati, è vero, ma cos'è una constatazione di fatto perché grandi gruppi in Italia ormai non ce ne sono più? oppure ha in mente una soluzione e può esserci, o può esserci qualche collegamento con questo discorso della proprietà uh, che, che resta su due sponde dell'Europa, la proprietà della borsa italiana, voglio dire, tra Piazza Affari e la borsa di Londra. Allora, intanto su Piazza Affari eh, vediamo di essere chiari, anche se la proprietà sarà dopo la Brexit estereuropea, resta il fatto che la borsa è italiana e quindi è la borsa che deve rispettare tutte le, norme, eh, tutte le norme europee. Quindi su quello non ho nessuna, non ho nessuna ambiguità e non ho, nessun, e non ho nessun timore. Sulle big companies, guardi, il mio accenno era sicuramente una constatazione, non ho proposto nessuna azione immediata per aumentare il numero delle big companies in borsa, però è una constatazione che per il noto effetto del trickle down va a svantaggio anche delle altre 238. Cioè sono le big companies che in genere attirano, uh, che in genere attirano il, um, i, servizi, i servizi finanziari avanzati e averne, e averne poche ovviamente non, non, fa bene, non fa bene alla nostra borsa. Comunque era una constatazione, non intendevo fare nessuna azione per il momento. Sono Nino Sunzeri, quotidiano libero. Eh, io seguo la Consob dai tempi di Miconi. E questo discorso di Gastone Miconi, primo presidente della Consob, forse non so ricorda neanche lei. No, è una delle foto che c'è nella sala ah, ecco. della presidenza. Beh, io lo conoscevo di persona. Ma temo sia quella in bianco e nero. Eh, sì, è ancora in bianco e nero, esatto. E io lo conoscevo di persona, quindi i capelli bianchi mi... E già lui parlava di protezione del risparmio, ne parlava lui, ne parlava Guido Rossi, ne parlava Berlanda, potrei fare tutto l'elenco di non so, dieci presidenti della Consob, arriva anche lei fa lo stesso discorso. Allora cos'è? Achille la tartaruga o c'è qualcos'altro che non funziona? No, guardi, io trovo che se un, un presidente della Consob non parlasse di protezione del risparmio dovreste cacciarlo subito. Cioè tutti i presidenti della Consob devono parlare di protezione del risparmio, è il nostro bread and butter. Poi ci riusciamo a farlo, non tutto funziona perfettamente, però io credo che il fatto che arrivi un nuovo presidente, un presidente della Consob e delinei quali sono le sue linee per proteggere il risparmio è assolutamente normale. Questa è la mission della Consob, la mission della Consob è proteggere il risparmio e aiutare i risparmiatori a diventare investitori con una serie di tutele, come dicevo prima. Una cosa che ho detto è che vorrei che queste tutele fossero integrate, cioè che queste tutele lavorassero assieme. Non sento. Scusi, non, non sento nulla. Dico, questo però non ha impedito dai tempi dei titoli atipici, Europrogram, Cultrera, e sto parlando della... della... La preistoria fino alle popolari, la Parma, la... Cioè, se c'è una protezione cosa... poi c'è sempre un problema però. Ah, no, non c'è dubbio, se c'è una cosa che non manca è l'innovazione finanziaria e credo, ho dato l'idea che di innovazione finanziaria ce ne sarà ancora moltissima nei prossimi, nei prossimi anni, per cui eh, la, la risposta è quella che la Consob si deve attrezzare sempre più con competenze e qualifiche, c'è cioè giù sotto un seminario che vorrei andare a vedere su FinTech e lì parliamo appunto di nuovi prodotti, capire come i nuovi prodotti vengono proposti, vengono, vengono commercializzati, cosa sono questi nuovi prodotti. Quindi Achille la tartaruga mi sembra un po' ingeneroso eh, perché 
spesso noi proteggiamo, poi ci sono delle cose che obiettivamente non funzionano. Ma quello che io ho cercato di dire a tutti voi è voglio farlo anch'io, voglio proteggere anch'io, sta diventando sempre più complicato perché ci sono nuovi prodotti e per questo abbiamo bisogno di nuove professionalità tipo fintech, eccetera. Io direi a questo punto di chiudere qui la conferenza stampa, ringrazio tutti voi per aver partecipato, ringrazio grazie, il Presidente grazie per la loro. disponibilità.